హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో పేజ్ టేబుల్కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం సో వాట్ ఈస్ పేజ్ టేబుల్ అండ్ పేజ్ టేబుల్లో ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం చూడడం జరిగింది సో ద నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ మీన్స్ మనం ప్రీవియస్గా చూసిన పేజ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్లో ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి మనం ఒక పేజ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్కి మనం ఇండివిజువల్గా ఒక పేజ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల కొంత మెమొరీ అనేది మనం ఎక్కువగా వేస్టేజ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ ప్ర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయనుకోండి టూ ప్రాసెసెస్కి టూ పేజ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఒక హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్ ఉంటే హండ్రెడ్ ప్రాసెసెస్కి హండ్రెడ్ ఇండివిజువల్ పేజ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం అనేది మనకి మెమొరీ వేస్టేజ్ కాబట్టి దానికి ప్లేస్లో మనం దాని యొక్క డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేసుకోవడానికి ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ తీసుకుంటే అంటే ఎన్ మీన్స్ దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఫిఫ్టీ అవ్వచ్చు ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రాసెసెస్ అవ్వచ్చు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ అయినా ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ టేబుల్స్ జనరలీ సో దాంట్లో మొత్తం మనకి ఏదైతే మెయిన్ మెమొరీ ఉందో ఆ మెయిన్ మెమొరీని మొత్తం ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పేజ్ టేబుల్స్ అనేవి షేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్తో మనం టు ఓవర్కమ్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ పేజ్ టేబుల్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ అంటే ఏదైతే ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటున్నామో మెమొరీలో సమ్ ఫిక్స్డ్ పోర్షన్ అనే మెమొరీని మనం తీసుకొని అందులోనే టోటల్ ఏదైతే పేజింగ్ ఇన్ఫో మనకు అవసరమవుతుందో టు ఆల్ ద ప్రొసెసెస్ ఆల్ ద ప్రొసెసెస్కి ఏదైతే కామన్గా మనకి పేజింగ్ ఇన్ఫో ఉంటుందో ఆ పేజింగ్ ఇన్ఫోని మనం ఆ ఫిక్స్డ్ పోర్షన్లో సేవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూసిన తర్వాత మీకు ఒక క్లియర్ కట్ అర్థం అర్థమవుతుంది సో నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ P1, P2, P3 పీ టూ పీ త్రీ అనే త్రీ ప్రాసెసెస్ తీసుకుంటున్నాను ఆ త్రీ ప్రాసెసెస్కి త్రీ ఇండివిజువల్ పేజ్ టేబుల్స్ తీసుకుందాం సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ పేజ్ టేబుల్ ఫర్ ప్రాసెస్ పీ వన్ సో ఈ ప్రాసెస్ పీ వన్కి సంబంధించి నేను జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే ఫోర్ పేజెస్ సో జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే మనం పేజ్ టేబుల్స్లో స్టోర్ చేసేది ఏంటి ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ అది ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూడడం జరిగింది సో పేజ్ టేబుల్స్లో మనం ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ స్టోర్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ నెంబర్ స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఎఫ్ వన్ అండ్ ఎఫ్ నాట్ అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను సో రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో మనకి ఏ ఫ్రేమ్స్ స్టోర్ అయ్యలేదు దట్ ఈస్ ద నథింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద పేజ్ టేబుల్ ఫర్ ప్రాసెస్ P2. So సో ఎగైన్ ఇక్కడ కూడా మనం ఫోర్ పేజ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాం అక్కడ మనం స్టోర్ చేసుకునేది ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ సో హియర్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పేజెస్ సో ఇక్కడ కూడా నేను ఏ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే వన్ పేజ్ దగ్గర ఎఫ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ త్రీ తీసుకుంటున్నాను అండ్ థర్డ్ పేజ్ దగ్గర ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఫోర్ తీసుకుంటున్నాను రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో నథింగ్ ఎగైన్ ద పేజ్ టేబుల్ ఫర్ ప్రాసెస్ P3. పేజ్ టేబుల్ ఫర్ ప్రాసెస్ పి త్రీ అగైన్ ద ఫోర్ పేజెస్ జీరో వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ నేను ఫోర్ పేజెస్ తీసుకుంటున్నాను ఫోర్ పేజెస్లో మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సింది అగైన్ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ నేను తీసుకునేది ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్ వన్ దగ్గర ఫ్రేమ్ నెంబర్ టూ అండ్ పేజ్ నెంబర్ టూ దగ్గర ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఫైవ్ సో అగైన్ ద రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో నథింగ్ సో ఇక్కడ పేజ్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్లో వీఆర్ స్టోరింగ్ ద ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ఇన్ పేజ్ టేబుల్ సో ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే దానికి రివర్స్ చేస్తాం అంటే ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం ఇన్ ఎ సింగిల్ పేజ్ ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ వీఆర్ లింకింగ్ విత్ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ వీఆర్ స్టోరింగ్ పేజ్ నెంబర్స్ సో ఇక్కడ మనం పేజ్ నెంబర్స్ లింకింగ్ విత్ స్టోరింగ్ ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నామో దానికి రివర్స్లో ఫ్రేమ్ నెంబర్స్ తీసుకుని దానికి లింకింగ్ పేజ్ నెంబర్స్ తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ పేజ్ నెంబర్ సో ఇక్కడ నాట్
ఫ్రేమ్ నెంబర్ అండ్ పేజ్ నెంబర్ విత్ ప్రాసెస్ ఐడి ఓకే సో ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి ద హయెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఎఫ్ ఫైవ్ అంటే టోటల్ జీరో టు ఫైవ్ కాబట్టి సిక్స్ ఫ్రేమ్స్ అనేవి తీసుకున్నాం సో హియర్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో హియర్ ఈజ్ ద జీరో ఫ్రేమ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎలా స్టోర్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ద పేజ్ నెంబర్ కాలమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఐడి కాలమ్ సో ప్రాసెస్ ఐడి మీన్స్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఏ ఫ్రేమ్ నెంబర్ ఏ ప్రాసెస్కి సంబంధించింది అని చెప్పి దానికి రిగార్డింగ్ స్టోరింగ్ పేజ్ నెంబర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ జీరో అంటే ఎఫ్ నాట్ ఎఫ్ నాట్ మనకి ఎక్కడ ఉంది పీ వన్లో ఉంది అంటే ప్రాసెస్ వన్లో ఉంది సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఐడి ఈజ్ ద పీ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఏ పేజ్ నెంబర్లో ఉంది టూ అనే పేజ్ నెంబర్లో ఉంది అంటే పీ వన్కి సంబంధించిన పీ టూలో పేజ్ నెంబర్ టూలో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ వన్ వేర్ ఈజ్ ఎఫ్ వన్ పీ నాట్ అంటే పేజ్ నెంబర్ జీరో అండ్ ప్రాసెస్ వన్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ టూ వేర్ ఈజ్ ఎఫ్ టూ ప్రాసెస్ పీ త్రీలో పేజ్ నెంబర్ వన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ త్రీ వేర్ ఈజ్ ఎఫ్ త్రీ ప్రాసెస్ పీ టూ అండ్ పేజ్ నెంబర్ వన్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ప్రాసెస్ పీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఫోర్ వేర్ ఈజ్ ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫోర్ హియర్ పేజ్ నెంబర్ త్రీ ప్రాసెస్ పీ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఎఫ్ ఫైవ్ ద లాస్ట్ వన్ పేజ్ నెంబర్ టూ అండ్ ప్రాసెస్ త్రీ ఓకే సో ఇలా మనం ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ తీసుకుంటాం సో ఈ ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్లో తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదు ప్రీవియస్గా తీసుకున్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్తో ఇక్కడ మనం అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తున్నామా అంటే వన్స్ సిపియు నుంచి మనం తీసుకున్న తర్వాత దాని నుంచి వచ్చిన పేజ్ టేబుల్ అండ్ ప్రాసెస్ ఐడితో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దానికి రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ ఐడిని లింక్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ ప్రాసెస్ పీ వన్ అండ్ పేజ్ నెంబర్ టూ ఓకే సో ప్రాసెస్ పీ వన్ పేజ్ నెంబర్ టూ మనం సర్చ్ చేసిన తర్వాత హియర్ వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ప్రాసెస్ ఐడి బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది మనం ప్రాసెస్ పీ వన్ అనేది తీసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఓకే ప్రాసెస్ పీ వన్ పేజ్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సర్చ్ పేజ్ నెంబర్ టూ పేజ్ నెంబర్ టూ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం సో ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద పేజ్ నెంబర్ టూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద పేజ్ నెంబర్ టూ బట్ ఐ వాంట్ పేజ్ నెంబర్ టూ రిగార్డింగ్ ప్రాసెస్ వన్ ప్రాసెస్ వన్కి సంబంధించి పేజ్ నెంబర్ టూ సో దిస్ ఈజ్ ద మనం ఏదైతే సర్చ్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్ కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్లో సర్చ్ అవ్వలేదు లాస్ట్లో సర్చ్ అయింది ఓకే ఐ వాంట్ టు సర్చ్ పేజ్ నెంబర్ టూ ప్రాసెస్ త్రీ సో ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నెంబర్తో మనం చెక్ చేసుకుంటూ ద లాస్ట్ ఫైనల్గా మనం లాస్ట్ ఫ్రేమ్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫ్రేమ్ నెంబర్స్లో మనకి కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్ని మనకి కావాల్సిన పేజ్ నెంబర్ని మనం సర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దెన్ ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ఫ్రేమ్ ఐడి దెన్ it is going to store in main memory so this is the concept aithe actually ikkada drawback enti ante searching is the main drawback ikkada searching time anedi ela untundi ekku ga untundi ante manam find out cheyalasindi first lo unte okay enough but ekkadaithe number of process id page numbers lo last lo find out cheyali ante each and every one manam check cheskuntu vellatam valla ikkada searching time anedi em avutundi ante increase aipothundi so searching time increase avadam anedi kuda one of the drawback so deeniki sambandhinchi manam already konni important points chusam kada ante ikkada meeru ivanni important points ni note cheskovali because previous class lo edaithe manam page table gurinchi cheptunnamo daniki sambandhinchi kuda meer konni points mention cheyalasi untundi because ప్రీవియస్ దాంట్లో ఉన్న ఎన్ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొసెసర్స్కి ఎన్ పేజ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మెమరీ స్టోరేజ్ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్కి రావడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఒక సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ లాగా చూస్తే యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ ఓరియంటెడ్లో చెప్పుకున్నామో అదే కాన్సెప్ట్ విర్చువల్ అడ్రస్లో మనకి జనరల్గా ఏం స్టోర్ అవుతుంది అంటే పేజ్ నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు మనం టేబుల్ ఫార్మాట్లో చూసాం కదా పేజ్ నెంబర్ దిస్ ఈజ్ ప్రాసెస్ ఐడి ఓకే ప్రాసెస్ ఐడి దానికి రికార్డింగ్ ఆఫ్ సెట్ ఓకే ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్వర్టెడ్ పేజ్ టేబుల్లో ఉన్న పేజ్తో
i ante ikkada page number 1 2 3 and so on pi frame number so ala maniki ekkadaithe find out ayindo that is going to the physical memory regarding physical address so ikkada manam teeskunte total number of page table lo 2 power m minus 1 storage unte the total frame is 2 power m so, this is total the inverted page table. This is concept. This is the control bits. We have extra info store calls. We have to paging. Extra info means valid bitta kada. Already previous class lo choose some dirty bitta kada. And then we have to use regarding production. Production and then we have read and write operations or read operations. So, we have to use extra info. We have to use extra info to store chess. Page number means we have to use the page. We have to use the store. We have present. We have to fault. That is the page number. That regarding process id so ikkada inkoka doubt vastundi process id enduku enduku ante maniki number of page numbers indaka manam teeskune example lo kuda em chusamu page numbers common ga repeat avutunnai so dani yokka uniqueness cheppali ante definite ga manaku akkada em teeskovali regarding process id kuda teeskovali so aa process id tho em avutundi ante dani yokka uniqueness anedi create avutundi so ikkada p0 anedi P1 and two times repeat time, this P1 for process P3 and this P1 for process P2. So, our uniqueness chapadam kosa manam definite ga ikadentis kuntamu ante process ID and kuda tis kuntam. So, this is the main concept of inverted paste table. Inverted paste table is very very important for the interviews and PG exams and BTEC exams. So, this is chala important concept because Base table and the important concept that the only drawbacks overcome chase the concept ka bati ikkan nunchi manke konne algorithms hoste abhi manam coming classes lo chuddam so this is the concept thank you